。在河西走廊，其实呢有很多佛教艺术石窟，最有名的有三大。第一，肯定是敦煌莫高窟。第二就是榆林窟，第三个可能很多人不知道，就是我们今天来的马蹄寺石窟。说是马蹄寺，其实呢是一个几十公里范围组成的石窟群，分为南寺、北寺、金塔寺、观音洞、千佛洞等等。我们前面看到的就是马蹄寺、北寺石窟，最具有代表性的就是三十三天石窟，在那个墙壁上面，它里面呢是有好几层。大家来马蹄寺。也都会去看这个。我们现在看起来，这里是一个石窟群，是一个佛教艺术宝库。其实最早的时候，这些呢不是寺庙，而是乾良明寺郭宇的隐居场所，就是他在这里隐居，在这里讲学。他和他的徒弟呢，开凿了一些洞窟出来。郭宇呢是东晋十六国时期的敦煌人，少时好学，青年时呢又广泛游学。一次偶然到了张掖，拜隐当夜。著名的学者郭和为师潜心攻读，在郭和死后，郭宇呢为他的师傅守孝三年，后面呢就来到马蹄寺开凿石窟，设馆讲学。那么后人为了纪念他呢，就在这里继续扩建石窟，慢慢的就变成一个佛教的圣地，就是我们现在看到这个样子。前方那里就是三十三天石窟，看到这个我有点想到了山西大同的悬空寺啊。都说悬空寺惊险奇，那么这个地方，现在光看外表都感觉比那个地方更胜一筹啊！等一下我们上去了，应该是更能体会得到。这里属于北寺，除了三十三天石窟，还有一些其他的。我们现在看到的是叫做长佛殿，也是叫做赞佛殿，是马蹄寺规模最大的石窟，也是国内单体面积最大的石窟，构造非常复杂，规模宏大。为我国石窟艺术所罕见，石窟的平面配置也比较独特，呈一个凸字形，总深是三十三点五米，宽二十六点三米，高十五米。里面呢有钱塘、拜殿、甬道等几部分组成，中间这个大佛也有十五米高，很气派吧？这个洞窟据说是北魏时期开凿的，其实国内很多石窟洞窟基本上都是北魏时期开凿的。在这个大佛后面墙壁上有很多小孔，这些也是有来历的。上面这些孔就是以前有建筑在这里，每一个孔就是建筑上面的某一个构件。我们看一下，一九三八年，有摄影师拍下了这个赞佛殿的全貌，这是佛，然后后面这是建筑，现在是没有了。那么上面的孔呢，就全部是这些建筑留下来的痕迹。如果能留下来，是多么的好啊！这幅照片是一九三八年一位摄影师拍的，这就是我们刚才说的甬道，在甬道两侧开了四十九个大龛，放置了元代建造的四十八尊造像。在这个洞窟里面有一个泉水，叫做八功德神水，相传呢，此水为西天取得的无根神水。最重要的就是说，它下不溢，东不渴，取之不尽，用之不竭。经过科学鉴定，此水为优质的矿泉水。含有人体所需要的多种微量元素，现在是为了保护，把它封起来了。我们现在去马蹄店看一看，马蹄是由来，就是因为这个马蹄店的关系。在这个马蹄店里面有一个形式马蹄的印记，这就是传说中的天马脚印。据说呢，一日天高云淡。藏族英雄格萨尔王骑着自己的天马，路过马蹄寺上空。格萨尔王因连日奔波劳累，就在天马背上睡着了。天马见寺庙风景秀美，便找一个阴凉的地方停留下来，好好观赏一会儿。而被天马选中的地方，就是现在的马蹄店。当时呢，天马就在这个地方留下了一个脚印。当地人为了纪念这个神奇的事情，就把这个山改名为马蹄山。把这个寺庙改名为马蹄寺，以表示尊重。我们现在看完了赞佛殿和马蹄殿，现在就准备去看看三十三天石窟了。从第一层一直去最里面一层，总共是七层。按照外面这样算的话，也是不知道里面是不是按照这个布局啊？一、二、三、四、五、六、七。不过我感觉这一层应该不算吧，这一层才开始。三十三重天，它是梵文意义，是佛教六重天的其中之一。传说在须弥山的四方四峰各有八天，四八三十二天，加上居中的第四天，分为三十三天。
，这就是三十三天由来。三十三天石窟，这里还专门提示了心脏病、高血压者不宜爬这些地方。现在正式开始了，我们一步一步往上走。这个石窟呢，开凿历史是比较久了。差不多在一千六百多年前，就已经开凿出来了。上来可以看到第一个大的，这里都是比较黑，就以前应该是挺多的，在这里烧香。这感觉都像粉刷过一遍一样的。这些不知道是干嘛的，跟我们经常说爬洞窟那个防水槽一样的。哦，到这里就很有意思了。在十三里面开凿的栈道，这个应该也算是国内唯一的一条开凿的。在这个墙壁上面还能看到很多藏式的佛塔，因为这个地方在大概一千年前藏传佛教很兴盛嘛，所以呢有很多。关于藏式的佛塔，真的不好爬呀，很多地方只能一个人上去。这其实就跟我们走悬空栈道一样的。你像山西大同的悬空寺，这里呢，只不过是在石山里面走栈道，悬空寺呢，可能是在外面。这里很多地方都站不直，一定要注意头部别磕到了。真的佩服以前的人呢，在这样的石山里面开凿的。我们在黄土高原，他们很多是在泥土里面开凿的那些通道，相对来说还容易一点。你像这个，完全是在石山内部开凿的。往前走走看看，哎，这里好多比较过分的人呢，在墙壁上写满了名字，说白了。这些人就是到此一游，比较过分呢。面积还挺大的，这个感觉有点是后期加上去的，因为看得出来属于那个泥土结构嘛。那么就是整体这个洞窟开凿之后，后面的人呢就加了一个隔断一样的，然后里面。每一个供奉的是一些佛，这就很过分了。本来这个上面是有一些字的，就是可能介绍了一下这石窟，但是不知道什么时候有人刻了几个字、啊。继续往上行走，到了比较刺激的地方了，这里不好爬呀。来，这个地方基本上是垂直了，很多人是这里坐着上来的。这样四脚爬，都是四脚爬上来。哎呦我的妈耶！是吧？那么大风大，早的时候他应该也是要要打梯子了。哎呦，他打梯子了。这小飘飘。总共是七层，从最下面。一直穿洞穴到达顶部，我们现在是第三层，真的是很难爬，都是大大小小的洞窟啊，都被大家留下了墨宝，都是小间，里面都是一些佛像。这里还有道路，不知道他们以前是怎么进出的。然后我们再看看旁边的崖壁，没有电雨的话，就是光秃秃的。我们看看崖壁上面这个情况，我们现在是在第三层，这里的洞窟感觉跟第二层是一样的，关键左边还有个台阶，不知道是干嘛用的，因为我们上来是从右边这个通道里面洞穴上下的，左边这个就不知道是不是以前也是一条道路，反正现在是没有人走的，继续向上进发，哟，这里不知道比。刚才好不好爬
，来来往往的人非常多，单行道一边通行，然后再等另外一边通行。其实，我在这里发现很多人呢、啊，真是很奇怪。这个地方明明是单行道，已经有人在半中间走了，快到了，他反方向的还要往前挤，非要在中间会一下，搞不懂这些人。这是第五层，现在关闭了，上不去。最顶部的那个是第七层，左边那个小的是第六层，而右边那个是第五层，那个小缺口就是我们刚刚站的位置。啊、我们往前走，哎呦，这里大概。有七八十度吧，哎呀，都差点摔倒了。这也完全是在崖壁上面开凿的。经过好久的攀爬，我们终于来到顶部了，好累呀、啊！因为从第一层到最顶部，都是只能供一个人通行的，确实不太好走，经常是要手脚并用。我感觉比那个山西大同的悬空寺还刺激一点，因为悬空寺现在来讲的话还是比较好走的。我们现在已经来到了第七层，这里呢是拜佛点灯的地方，在这个最上面还有一位师傅在这里。哎呀，现在下去没人好一点，刚才真的是人挤人呐、啊！我现在走到我那个腿都有点疼，这里其实真的是。走华山栈道一样的感觉。你如果没有这个栏杆，跟我在剑门关行走是一样的。真的有些地方比剑门关还险。我当时走剑门关，稍等一下，后面还有几个人，可能就是这个样子的。你看这个有点恐高的。现在是一路下去。看看这个地方，这就是非常窄呀、啊，马上就出去了。现在我两只脚像绑了十公斤的铅一样的，脚都快抬不起来了。这期视频我们就到这里了